வணக்கம் மதம் மற்றும் ஜாதி ரீதியான கேள்விகளை பள்ளி பாடத்திட்டங்கள்ல கேட்பது சரியானதா இருக்குமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கூட தேர்வுல கேட்பாங்களா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு சர்ச்சைக்குரிய கேள்விகளை கேந்திரியா வித்யாலயா பள்ளி பாடத்துல இருந்திருக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படி என்ன அந்த கேள்விகள் இது சரியானதாங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் நாடு முழுக்க இந்த ஜாதிய கொடுமைகள் பற்றிய பல்வேறு செய்திகள் தினமும் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு அதையும் நம்ம பாக்குறோம் படிக்கிறோம் கடந்து போயிடுறோம் இதுல ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா பள்ளிக்கூடங்கள்லயே இந்த ஜாதிய பாகுபாடுகள் எல்லாம் பார்க்கப்படுவதுதான் ஏன்னா எதிர்காலத்துல இந்த மாணவர்கள் எல்லாரும் வளர்ந்த அந்த ஜாதிய பாகுபாடு இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பள்ளி பருவத்திலேயே இந்த ஜாதிய பாகுபாடு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்க வேண்டியது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அதுதான் அவசியமானதும் கூட ஆனா நிறைய பள்ளிகள்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய ஒரு விஷயமா தான் இப்ப வரைக்குமே இருந்துட்டு இருக்கு ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாதுங்கிற பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா சின்ன வயசுலயே வந்து இந்த ஜாதிய பாகுபாடுகள் வந்து தெரிஞ்சு அது வந்து அதுக்கு ஆதரவா அவன் வளர்ந்துட்டானா கடைசி வரைக்கும் அவன் அப்படியேதான் இருப்பான் அது மாற பொறுத்து கிடையாது அதனால இந்த பள்ளி பருவத்துல மாணவர்களுக்கு இந்த ஜாதிய பாகுபாடுகள் இல்லாம வளர்க்கறது ஒரு சரியான செயலாவே இருக்கும் ஆனா நிறைய பள்ளி கூடங்கள்ல இந்த ஜாதிய பாகுபாடுகள் மாணவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுதான் இருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் மட்டும் இல்லாம சில பெற்றோர்களாலேயே இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த ஒரு தகவல் தான் நமக்கு ஒரு வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் எல்லாருமே தனியா ஒரு தட்டுல தனியா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த செய்தி வெளியானது இது ஒரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கப்புறமா அதை கடனும் போயாச்சு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல குறிப்பா தென் மாவட்டத்துல வந்து நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள்ல மாணவர்கள் எல்லாருமே தங்களோட ஜாதியை குறிக்கும் வகையில கையில அந்த வண்ண கயிறுகள் எல்லாம் கட்டிட்டு இருந்தாங்க இதுவும் வந்து தமிழகத்துல ஒரு பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்துச்சு இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஜாதிய பாகுபாடால தினமும் ஒரு செய்திகள் வெளியே வந்துட்டு தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம ஜாதி பேரை சொல்லி திட்டியதால நிறைய மாணவ மாணவிகள் தற்கொலைக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க என்னோட ஜாதிக்கார பொண்ணு வந்து அந்த பையன் வந்து காதலிச்சுட்டான் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக அந்த பையனை ஆணவ கொலை செய்யறது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஜாதிய பாகுபாடுனால ஏற்பட்டு இருக்கு அந்த வகையில தான் இந்த ஒரு நிகழ்வும் நடந்திருக்கு கேந்திரிய வித்யாலயாவின் பாட புத்தகத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் மட்டும் இணையதளத்துல வெளியாகி ரொம்ப பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படி என்ன அந்த பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலித்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு சாய்ஸ்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டவர்கள் தீண்ட தகாதவர்கள் நடுத்தர மக்கள் மற்றும் உயர்தட்டு மக்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு சாய்ஸ் மாதிரி பதிலும் கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த ஒரு கேள்வி தவறா அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டா கூட இதை தொடர்ந்து அடுத்த கேள்வியா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் அதுக்கு சாய்ஸ்களா ஏழை பணக்காரர் மற்றும் எக்கனாமிக் வகுப்பை சேர்ந்தவர் தலித் அப்படின்னு சாய்ஸ்களா பதில்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதற்கடுத்து இருக்க கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களோட பொது பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியும் அதற்கு சாய்ஸ்களா இஸ்லாமியர்கள் தங்களோட பெண் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அவங்க வந்து சைவ உணவுகளை மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க ரமலான் நோன்பு போன்ற பண்டிகைகள்லாம் அவங்க நைட்டு தூங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசியா இருக்க சாய்ஸ்ல மேற்கண்ட அனைத்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு விவரம் தான் இணையதளத்துல வெளியாகி மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையையும் ஒரு பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாமே கேந்திரிய வித்யாலயா பாட புத்தகம் அதாவது ஆறாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவரோட பாட புத்தகத்துல இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பிரச்சனை குறித்து கேந்திரிய வித்யாலயா சென்னை மண்டல நிர்வாகிகள் விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க அதுல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எங்களோட பள்ளிகளுக்குன்னு தனியான பாட புத்தகங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது நாங்க எந்த ஒரு தனியான பாட புத்தகங்கள் பயன்படுத்தல ஒன்றுதான் நாடு முழுக்க இருக்க பள்ளிகள் வந்து இந்த பாடத்திட்டத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து அறிவிச்சிருந்தது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு சமூக வலைதளங்களை கடுமையான கண்டனங்கள் வந்து எழுந்திருக்கு மேலும் குழந்தைகளோட மனசுல நஞ்சை வளர்க்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு செயல் வந்து ஒரு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏற்கனவே தமிழகத்துல நவோதய பள்ளிகள் வருவதற்கே கடும் எதிர்ப்புகள் எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசுக்கு கீழே கல்விக்
மாநில கல்விக்கு என்ன வேணும் மாநிலத்தோட நலன் என்ன அதோட வரலாறு என்னன்னு தெரியாம ஒரு கற்றுக் கொடுக்கும் கல்வி வந்து அதுல எந்த ஒரு பலனும் இல்ல எந்த ஒரு பயனும் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு முன்னாடி மத்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய கல்விக் கொள்கைக்கே வந்து எதிர்ப்புகள் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த நிலையில கேந்திரிய வித்தாலியாவோட ஆறாவது வகுப்பு பாட புத்தகத்துல தலித்னா என்னங்கிற கேள்வியும் அதுக்கு பதிலா தீண்ட தகாதவர்கள் அப்படிங்கிற பதிலும் கொடுத்திருக்கிறது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது தீண்ட தகாதவர்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த மாதிரியான சூழல்ல தான் இப்ப நகரங்கள்ல இருக்க அந்த குழந்தைகள்லாம் வளர்க்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஆனா என்ன நடந்தாலும் சரி நாங்க வந்து குழந்தைகளோட மனசுல நஞ்சை வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு சமுதாய மக்கள் எல்லாருமே ஒன்று திரண்டு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதுடன் இந்த மாதிரியான கேள்விகளை உருவாக்கின ஆசிரியர்களுக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தூஸ்டன் நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தூஸ்டன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி